എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൗമ്യസ് കിച്ചവേലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്ക് തന്ന റുമാല് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൊട്ടിയാണിത് ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി കഴിച്ച് മടുത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുക ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ വളരെയധികം പെട്ട വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റുമാൽ റൊട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടോട് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അന്നേരം അമ്മമാരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം വേറെ ഏത് കറി കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഇത് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതിനു മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ് അതിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതായത് റുമാൽ റൊട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റുമാൽ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയൊരു കപ്പ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ മൈദ മാവ് എടുക്കും ഞാൻ നേരം ഇത്രയൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൈദ മാവും ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൈദ മാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് തിരുമ്മി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ തന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം പാല് ചേർക്കണമെങ്കിൽ പാലും ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറേച്ച കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവമായി കിട്ടണം കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ആക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റൊട്ടി വേണോ അത്രയും നിങ്ങൾ മാവെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മാവേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം തന്നെ ആ പരുവത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി നമ്മളിത് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കും ഈ മാവ് ഉണങ്ങിപ്പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കരുത് മൂടി തന്നെ വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്തോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ മൂടി വയ്ക്കുക ഇതിപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് മൂടി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ചരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോശയുടെ തവയിൽ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പലക ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി പലക വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്
ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്നും വൃത്തികേടാകാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചപ്പാത്തി പലക വയ്ക്കുക ഇത് ചപ്പാത്തി പലകയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഈ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഈ പതാം പുറത്തും ചെയ്യാം കേട്ടാ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കുന്ന ഫ്ലോറല്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഇവിടെയും ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ ഇതിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്ര ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം നമുക്ക് മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മാവിനകത്ത് ഇതേപോലെ മുക്കിയെടുക്കണം മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കാം കുറേച്ച് കുറേച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേച്ച് കുറേച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പതുക്കനെ പതുക്കനെ ഇതൊന്ന് പരത്തി സൈഡെല്ലാം ഒരേ കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് സൈഡൊക്കെ എല്ലാം ഒരേ കനമായിരിക്കണം കേട്ടോ നടുക്കും സൈഡിലും എല്ലാം ഒരേ കനമായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയും ഒരിടത്ത് കുറഞ്ഞും വരാ വരരുത് ഒന്ന് പതുക്കനെ പതുക്കനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ആയി വരും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് കുറേച്ച കുറേച്ച ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലായി വരും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയൊന്നും ആരും നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം കണ്ട ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കനമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഞാൻ പരത്തി എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റുമാല റൊട്ടിയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ഷേപ്പിലേ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളു നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പതാം പുറത്താണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലോറില്ലേ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്താണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ഈ ഒരു കനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കനമാകരുത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നുമാകരുത് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ ഇതൊരുപാട് തിന്നല്ല വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്ത ഏത് പാത്രം നമുക്ക് വയ്ക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കരുത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ പാത്രം അതിന് അടിയിൽ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം വയ്ക്കാം കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകണം ചൂടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് തളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം 
കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്ത് ഇതിവിടെ നിന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിര റോളറല്ലേ അതിനകത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരെണ്ണം ഇട്ടു കൊടുത്തായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതേപോലെ പൊങ്ങി വരും കുറച്ച് വേഗാത്ത സൈഡുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് നാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടി ആയിട്ടാ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അവർ കഴിച്ചോളും നിങ്ങൾക്ക് വെന്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചൂടിൽ ഒരു നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാന്ന് വെച്ചേക്കുന്നു ഹൈ ഫ്ലെയിം വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ചെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല രീതിയായി കിട്ടും ഇത് ചൂടോട് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചൂടൊന്ന് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈദ ചേർത്തേക്കുന്നതല്ലേ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുക ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചും പല രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ഒന്നും മാറിയിരിക്കണ്ട ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുളമൊക്കെ ആകും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വലിയൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ആർക്കായാലും കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാണ്ട ഇത് നല്ല ഇറച്ചിക്കറി ആയിട്ടത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ആട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മൾ പരത്തി വരുമ്പോൾ കണ്ട ഇതേപോലെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കറങ്ങി വരും ഈ കറങ്ങി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കനവും കുറയും ഇതിന് വലിയ പ്രസ് കൊടുക്കത്തില്ല പ്രസ് കൊടുക്കാതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അമർത്തരുത് ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം
നമുക്ക് ഇതും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം 